আসসালামু আমরা গতকালকের সাম্প্রতিক যে ক্লাসটা নিয়েছিলাম গতকাল কিন্তু আপনারা হঠাৎ করে আমাদের বিদ্যুৎ চলে যায় যে কারণে আমরা ক্লাসটি কমপ্লিট করতে পারিনি আমরা আজকে আলোচনা করব ক্লাসটির বাকি অংশ অর্থাৎ একদম চুম্বক অংশ কিন্তু আমাদের এখনো বাকি রয়ে গেছে ওকে তাহলে আমরা এই মুহূর্তে যারা যুক্ত হচ্ছে সবাই একটু কমেন্ট করব যে আমরা ঠিকমতো দেখতে শুনতে পাচ্ছি কিনা এবং আপনি আমাকে এবং এই ক্লাসটি কিন্তু আপনারা অবশ্যই শেয়ার দিয়ে রাখবেন আপনার টাইমলাইনে শেয়ার দিয়ে রাখেন পরবর্তীতে দেখার জন্য এবং আপনি ক্লাসটিতে আমরা অনেক অনেক বেশি কিন্তু প্র্যাকটিস করব সো আমাদের এখন আলোচনার বিষয় হচ্ছে বিশ্বের সাম্প্রতিক এবং চলমান ঘটনা প্রবাহ যেগুলো থেকে অবশ্যই প্রশ্ন আসতে পারে এমন এমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু টপিক নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব তো এই মুহূর্তে যারা আমরা যুক্ত আছি সবাই একটু কমেন্ট করবো যে আপনারা ঠিকমতো আমাকে দেখতে পাচ্ছেন কি না শুনতে পাচ্ছেন কি না এবং আমরা কিন্তু অবশ্যই ভিডিওটা শেয়ার দিব গতকালকে আলহামদুলিল্লাহ আপনারা বেশ ভালোই রিস হয়েছে আমাদের প্রায় চোদ্দো হাজারের মতো আপনাদের রিস হয়েছে ওকে সো আপনারা যারা এই মুহূর্তে যুক্ত আছেন সবাই একটু কমেন্ট করবেন যে আমাকে আপনারা ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছেন কি না আজকে আমাদের দ্বিতীয় পর্ব অর্থাৎ সাম্প্রতিক ও চলমান ঘটনা প্রবাহ এটা আমাদের গতকালকের ক্লাসের পরে আজকে আমাদের সেকেন্ড পার্টে আজকে আলোচনা করব আমরা ওকে আচ্ছা তাহলে আমরা গতকালকে প্রথম দুইটা অধ্যায় কিন্তু আলোচনা করছি অর্থাৎ আন্তর্জাতিক বিষয়গুলোতে আমরা প্রথম অধ্যায় কি করবেন দ্বিতীয় অধ্যায় কি করবেন এটা আমরা অলরেডি বলে ফেলছি আজকে আমাদের পর্ব দুই অর্থাৎ থার্ড অধ্যায় যেটা হলো বিশ্বের সাম্প্রতিক এবং চলমান ঘটনা প্রবাহ যেখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে এখানে একটু বলে লেখা দরকার দেখেন আমাদের বলে রাখতে হবে আমরা স্টুডেন্ট তো স্টুডেন্ট হওয়ার কারণে আমাদের চোখ কিন্তু আপনার একদম এড়িয়ে যায় না বিশ্বের একদম খুঁটিনাটি সব আমরা মোটামুটি আমরা মোটামুটি পড়ি কিন্তু একটু মনে রাখতে হবে যে আমাদের যারা প্রশ্ন কর্তা তারা কিন্তু আমাদের মতো করে এত পেপার পড়ে না তাদের সামনে যে বিষয়টা থাকে সেটা হচ্ছে একদম ইম্পর্টেন্ট বিষয় যেটা হলো বছরের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কোনগুলা হ্যাঁ তারা হচ্ছে সেই সব ঘটনাগুলো থেকে হচ্ছে আপনার প্রশ্ন করে যেমন রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ আর যদি আমরা বলি অথবা ন্যাটোর যে আপনার এক বছরের যে দীর্ঘ একটা তৎপরতা আমরা দেখতে পাচ্ছি অথবা ইউ ভিত্তিক যে আপনার সাম্প্রতিক সমূহ আছে অথবা চীন তাইওয়ানের যে বর্ধনের ঘটনা আছে অথবা মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসে অথবা ইসরায়েল প্যালেস্টাইন সম্পর্কে অথবা চীন সম্পর্কে অথবা মার্কিনদের সম্পর্কে সাম্প্রতিক অথবা ইন্দো প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি এই ধরনের অথবা মিখাইল গর্ভাচেপের মৃত্যু এই ধরনের বিশাল বিশাল ঘটনা যেগুলো অথবা কাতার বিশ্বকাপ তাদের চোখের সামনে সেগুলোই থাকে বিদায় তারা ওইগুলো থেকে প্রশ্ন করে বেশি আমাদের মতো করে একদম বাংলাদেশের কোথায় কোন ভাস্কর্য হয়েছে ধরুন নতুন করে একটা ভাস্কর্য হয়েছে চাঁদপুরে অথবা নতুন করে একটা ভাস্কর্য হয়েছে সেটা হচ্ছে রংপুর ক্যান্টনমেন্টে আসলে এগুলো শুধু আমরাই পড়ি কিন্তু আমাদের যারা প্রশ্ন কর্তারা তাদের চোখ কিন্তু এটা এড়িয়ে যায় সো এই ধরনের একদম খুঁটিনাটি বিষয় থেকে প্রশ্ন করার সুযোগ খুবই কম থাকে সো আমাদের যে কাজটা করতে হবে আমাদের একটু একদম বড় ঘটনাগুলোর দিকে একটু আমাদের চোখ দিতে হবে যেগুলো এবছরের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ওকে তাহলে আমরা সবাই যুক্ত আছে কিনা আমরা যুক্ত থাকলেই কিন্তু আমরা একটু প্র্যাকটিস করা শুরু করি প্র্যাকটিসের পরে আমি এই চলমান ঘটনা প্রবাহে চলে যাব আচ্ছা আমি একটু যদি আপনাকে বলি যে বাংলাদেশ সম্প্রতি আফ্রিকার কোন দেশ থেকে কৃষি জমি ইজারা চেয়েছে তাহলে আমি কি আনসার দিব বাংলাদেশ কিন্তু আপনার আফ্রিকার একটা দেশে চাষাবাস চাষাবাদ করতে চায় আমরা জানি এই ধরনের প্রশ্ন আমাদের ধাবিতে প্রশ্ন আসছিল বাট আমরা একটু বিসিএস জন্য প্র্যাকটিস করি বলেন তো বাংলাদেশ সম্প্রতি আফ্রিকার কোন দেশে কৃষি জমি ইজারা চেয়েছে অর্থাৎ সেই দেশে তারা হচ্ছে কৃষিকাজ করতে চায় দেশটা খুবই উর্বর এবং একটু বলে দেখা দরকার নিরক্ষরেখার পাশাপাশি একটা দেশ সো সেই দেশটার নাম কি ওকে বাংলাদেশ সম্প্রতি আফ্রিকার কোন দেশে কৃষি জমি ইজারা চেয়েছে অর্থাৎ বাংলাদেশ সেখানে চাষাবাদ করবে বলে ভাবছে এরকম একটা দেশের নাম একটু আপনারা বলবেন সে দেশটা কি বলেন তো বাংলাদেশ সম্প্রতি কোন দেশের কাছে কৃষি জমি ইজারা চেয়েছে ঠিক আছে একটু আমরা অ্যান্সার দেই শেয়ার হয়েছে আচ্ছা বাংলাদেশ সম্প্রতি কোন দেশের কাছে কৃষি জমি ইজারা চেয়েছে একটু আপনারা কমেন্ট করবেন দেখি আমি কমেন্ট করে দেখতে পাচ্ছি কিনা বাংলাদেশ সম্প্রতি কোন দেশের কাছে কৃষি জমি ইজারা চেয়েছে এমন একটা দেশ আছে আচ্ছা সেই দেশটা হলো কি একজন দেখছেন সিয়ারালিয়ন আসলে সিয়ারালিয়ন না দেশটা হলো কেনিয়া দেশটার নাম হলো কি কেনিয়া বাংলাদেশ কিন্তু কেনিয়ার কাছ থেকে কৃষি জমি ইজারা চেয়েছে ওকে এটা আমাদের মনে রাখতে হবে আচ্ছা দুইটা আপডেট একটু আমাদের আগের দিন দিতে আমাদের বাদ রয়ে গেছিল যদিও বাংলাদেশ থেকে সেটা হলো বাংলাদেশের নদীবন্দর কয়টা আর বাংলাদেশের নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কয়টা এই দুইটা একটু প্রশ
বাংলাদেশে বর্তমানে নদী বন্দরের সংখ্যা কতটি আর বাংলাদেশে বর্তমানে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কতটি এবং লাস্ট ডেটটা কততম দুইটা একটু আমরা অ্যান্সার দিব আচ্ছা নদী বন্দর যদিও এটা বিশ্বে আমি কিন্তু এখনও এই ঘটনায় যাইনি সে একটু আমি বলি বাংলাদেশে বর্তমানে নদী বন্দর কতটি আর হলো নদী বন্দর কতটি আর বাংলাদেশে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কতটি এই দুইটা একটু আমরা আমরা আনসার দিব আচ্ছা বাংলাদেশে বর্তমানে নদী বন্দরের সংখ্যা কতটি আর বাংলাদেশে বর্তমানে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কতটি আচ্ছা বাংলাদেশে বর্তমানে নদী বন্দরের সংখ্যা হল কতটি বলুন তো বাংলাদেশে বর্তমানে নদী বন্দরের সংখ্যা কয়টি আমি এখনও কিন্তু একটু আমরা প্র্যাকটিস করি তারপরেই চলে যাব আমি ওকে বাংলাদেশে বর্তমানে নদী বন্দর কতটি আচ্ছা বাংলাদেশে বর্তমানে নদী বন্দরের সংখ্যা হল তেতাল্লিশটি কয়টি তেতাল্লিশটি আর বাংলাদেশে বর্তমানে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সংখ্যা হবে চল্লিশটি মেবি আমি কোনো একটা ক্লাসে ভুল বলতে পারি বা আপনাদের মনে হয় পুরোপুরি অ্যান্সার দিইনি চল্লিশটি এবং চল্লিশতম ও সর্বশেষ চল্লিশতম ও সর্বশেষ রাজনৈতিক দলটি হচ্ছে তৃণমূল বিএনপি কোনটা তৃণমূল বি এন পি এটা হলো বাংলাদেশের একদম লাস্ট নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের নাম ওকে আমরা অলরেডি একশো বাইশ জন আছি আমরা এখনই শুরু করে দেব আমরা এখনই তৃতীয় অধ্যায় থেকে আলোচনা করব আর আমরা যারা এই মুহূর্তে যুক্ত আছে সবে আরেকবার একটু আমরা শেয়ার দেই আরেকবার লাইক দেই সবে লাইক দিই তারপরে আমি ক্লাসটা শুরু করে দিব ওকে আমাদের ক্লাসটি এখনই শুরু হয়ে যাবে আমরা সবাই একটু শেয়ার দিব এবং লাইক দেব আমাদের চ্যাট গ্রুপে দেওয়া হয়েছে ওকে আমরা এখনই ক্লাসটি লাইক দিব এবং শেয়ার দিব আর যারা আমার চ্যাট গ্রুপটা একটু দিয়ে দেবেন আপনারা যেটা হলো ম্যাসেঞ্জার গ্রুপটা আছে ওখানে একটু দিয়ে দিবেন যারা আছেন স্যার জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার এটা কি একুশ বাইশ দেখলে হবে হ্যাঁ একুশ বাইশ দেখলেই হবে এটাই আনাফ ওকে আচ্ছা তাহলে আমরা একটু শুরু করে দেই আমাদের বিশ্বের সাম্প্রতিক এবং চলমান ঘটনা প্রবাহ থেকে আমরা আন্তর্জাতিক বিষয়গুলোতে এবছর কি কি পড়ব সেটা আমি গতকালকে আলোচনা করতে যে গেছিলাম ঠিক তখনই আমাদের বিদ্যুৎ চলে গেছে আজকে কিন্তু শুধুমাত্র আমরা যে সাজেশন দেবো ব্যাপারটা এমন না আমি অনেক সাম্প্রতিক প্র্যাকটিস করাবো লাস্টে সো আপনারা একেবারে লাস্ট পর্যন্ত থাকবেন তবে একটা ব্যাপার বিদ্যুৎ কিন্তু চলে যায় বিদ্যুৎ চলে গেলে একটু ওয়েট করতে হবে আর বেশি সময় গেলে তাহলে আর আজকে না হয়ে পরের দিন হবে সো বিদ্যুতের উপর ভরসা নেই আচ্ছা বিশ্বের সাম্প্রতিক এবং চলমান ঘটনা প্রবাহ থেকে আমরা এ বছর কী কী পড়বো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কী কী পড়বো একটু দেখি আমি প্রথম আলোচনা করবো ন্যাটো নিয়ে এই ন্যাটো লেখার পরে গত বছর গতকাল কারেন্ট চলে গেছে ন্যাটো নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন যেটি হচ্ছে আপনার ন্যাটো ন্যাটো সম্পর্কিত সাম্প্রতিক খুবই ইম্পর্টেন্ট আমরা বুঝতে পারি ন্যাটোর সর্বশেষ সদস্য কোনটা বলেন তো ন্যাটোর একদম লাস্ট সদস্য হচ্ছে আপনার ফিনল্যান্ড এবং পরবর্তীতে কিন্তু আপনার সুইডেন এখানে সদস্য হওয়ার জন্য খুবই জোরালো প্রার্থী সো ন্যাটো থেকে এই ধরনের প্রশ্ন মোট আসতে মোট সংখ্যা কয়টা এটা আসতে পারে যে ন্যাটোর মোট সদস্য কয়টা সেটা হচ্ছে কত একত্রিশটা ওকে এবং একত্রিশতম সদস্য হচ্ছে আপনার ন্যাটোর মোট সদস্য হচ্ছে একত্রিশটা এবং এই এক একত্রিশতম সদস্য হচ্ছে আপনার বর্তমানে ফিনল্যান্ড ফিন ল্যান্ড আমরা জানি ফিনল্যান্ড কিন্তু রাশিয়ার একেবারে নিকটবর্তী দেশ ফিনল্যান্ড বিষয়টা কেন গুরুত্বপূর্ণ কেননা আমরা জানি যে ফিনল্যান্ড কিন্তু পুরো সোভিয়েত আমলে সোভিয়েত রাশিয়া যখন হয় ফিনল্যান্ড কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়নি কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়নি বাট সোভিয়েতের সাথে একদম সব সময় সম্পর্ক বজায় রেখে চলছে ফিনল্যান্ড এবং আমরা এটাকে ব্যাখ্যা করি আন্তর্জাতিক রাজনীতির ভাষায় আমরা এটাকে ব্যাখ্যা করছিলাম কিভাবে সেটা হচ্ছে এটাকে আমরা বলি পাইলট ফিশ বিহেভিয়ার মানে হচ্ছে হাঙরের গা ঘেসে যেমন লক্ষ লক্ষ পাইলট ফিশ মানে বেঁচে থাকে হাঙরের গায়ের শ্যাওলা খেয়ে বেঁচে থাকে এবং বড় মাছগুলো যেমন ওটাকে গিলে খায় না পাইলট ফিশকে ঠিক তেমনইভাবে ফিনল্যান্ড কিন্তু আপনার গত শতাব্দীতে একেবারে রাশিয়ার নাকের ডগায় থেকেও রাশিয়া তাকে কখনো দখল করেনি রাশিয়া তাকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভুক্ত করেনি কেন করেনি কেন না রাশিয়ার সাথে সেই সব সদ্ভাব রেখেই চলছে এটাকে আমরা বলি পাইলট ফিশ বিহেভিয়ার ঠিক আছে সো সেই ফিনল্যান্ড কিন্তু আপনার পশ্চিমা জোর ন্যাটোর সদস্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ 
সো ফিনল্যান্ডে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এখন ন্যাটো থেকে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে প্রশ্ন আসতে পারে ধরেন ন্যাটো কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ঠিক আছে ন্যাটোভুক্ত অ ইউরোপীয় দেশ কয়টা অ ইউরোপীয় মানে ইউরোপের বাইরে এটা আমি গতকাল প্রশ্ন করছিলাম আপনার একটু অ্যান্সার দেবেন যে ন্যাটোভুক্ত ইউরোপের বাইরের দেশ কয়টা ন্যাটোভুক্ত অ ইউরোপীয় দেশ কয়টা ওকে এই বাংলাদেশে কি একচল্লিশটা রাজনৈতিক দল হয়েছে বাংলাদেশের দল কি বাড়ছে একজন লিখছেন একচল্লিশতম রাজনৈতিক দল হচ্ছে ইনসানিয়াত বিপ্লব আমি তো জানি না আসলে তাহলে আমার জানার বাইরে ওকে আচ্ছা বাংলাদেশের নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল নাকি একচল্লিশটা এবং লাস্ট হলো ইনসানিয়াত বিপ্লব একজন লিখছেন আচ্ছা এক্স্যাক্ট আমি জানি না তাহলে এটা হতে পারে আর চল্লিশতম হচ্ছে আপনার চল্লিশতম এভাবে আসতে পারে যেহেতু এটা আপডেট হতে পারে যেহেতু নির্বাচনের কালীন যে বাংলাদেশের চল্লিশতম নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কোনটা সেটা হবে কিন্তু তৃণমূল বিএনপি ওকে আর আমি যেটা প্রশ্ন করছিলাম আপনাদেরকে যে ন্যাটোভুক্ত ইউরোপের বাইরের দেশ কয়টা আচ্ছা আমরা জানি যে ন্যাটোভুক্ত ইউরোপের বাইরের দেশ হচ্ছে আপনার দুইটা এখন এখানে তুরস্কের ব্যাপারটা একটু কনফ্লিক্ট আছে তুরস্ক হচ্ছে আপনার ইউরেশীয় রাষ্ট্র একই সাথে ইউরোপের একই সাথে এশিয়ার রাষ্ট্র সো আমরা বলবো ন্যাটোভুক্ত ইউরোপের বাইরের রাষ্ট্র হচ্ছে দুইটা এবং সেই দুইটা হলো কি কী বলুন তো কানাডা এবং হচ্ছে আপনার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সো কানাডা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে আপনার ন্যাটোর বাট ইউরোপের বাইরে এবং আমরা জানি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজে কিন্তু আপনার এটার মূল উদ্যোক্তা এবং মূল নিয়ন্ত্রাও কিন্তু আপনার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন যদি বলা হয় যে ন্যাটোতে সবচেয়ে বৃহত্তম সেনাবাহিনী কার নিঃসন্দেহে এটা হচ্ছে আপনার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এবং ন্যাটোতে সেকেন্ড লার্জেস্ট মানে হচ্ছে আপনার ইয়ে আর কি ফোর্স সাপ্লায়ার কিন্তু আপনার টার্কি বা তুরস্ক ঠিক আছে এটা আর কি আর ন্যাটোভুক্ত মুসলিম রাষ্ট্র কয়টা এ ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে আমরা জানি যে ন্যাটোভুক্ত মুসলিম রাষ্ট্র হচ্ছে আপনার দুইটা একটা হলো আলবেনিয়া আর একটা হলো তুরস্ক সো আলবেনিয়া এবং তুরস্ক হচ্ছে আপনার ন্যাটোভুক্ত মুসলিম প্রধান রাষ্ট্র ঠিক আছে এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু আপনার ন্যাটো থেকে আসতে পারে আর তো ন্যাটোর হেডকোয়ার্টার কোথায় ন্যাটোর ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে প্রশ্ন আসতে পারে ন্যাটো প্রতিষ্ঠার সময় মেম্বার কয়টা ছিল এই ধরনের প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা খুবই বেশি অথবা ন্যাটোর টাইপস নিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে যে ন্যাটোর কোন টাইপসের জোট এটা একটা সামরিক জোট আমরা সবাই জানি আর ন্যাটোভুক্ত এই যে ন্যাটোর থেকে আরও অনেক ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে যেমন দেখেন যে ন্যাটোর পাল্টা পাল্টি একটি জোটের নাম কি আবারও বলি ন্যাটোর পাল্টা পাল্টি জোটের নাম কি বলেন তো ন্যাটোর ন্যাটোকে মানে ইয়া করার জন্য আরেকটি পাল্টা জোট সৃষ্টি হয় পৃথিবীতে সেই জোটটার নাম কি সেই জোটটাও এ বছর আলোচনায় আসে কেন আসে সেটা বলতেছি আমি ন্যাটোর একটি পাল্টা পাল্টি জোট সৃষ্টি হয় যেটি হলো সোভিয়েত ব্লকের দেশগুলো হচ্ছে আপনার ন্যাটোর একটি পাল্টা পাল্টি জোট সৃষ্টি করে সেই জোটের নাম হলো ওয়ার্শো প্যাক্ট ওয়ার্শো হচ্ছে আপনার পোল্যান্ডের রাজধানী এই ওয়ার্শোতে একটা চুক্তি হয় সো ওয়ার্শো প্যাক্ট হলো ন্যাটোর একটি পাল্টা পাল্টি জোট এবং এটিও একটি কিন্তু আপনার সামরিক জোট অর্থাৎ পশ্চিমা দেশগুলো যখন ন্যাটো সৃষ্টি করে তার পাল্টা পাল্টি হিসেবে হচ্ছে আপনার জোট সৃষ্টি করে হচ্ছে আপনার সোভিয়েত বোলকের রাষ্ট্রসমূহ এবং তার নাম ছিল হচ্ছে ওয়ার্শো প্যাক্ট এখন ওয়ার্শো প্যাক্ট কেন ইম্পর্টেন্ট এবছর সেটা একটু বলে রাখা দরকার কারণ আমরা জানি যে মিখাইল গর্ভাসেব আপনার জানেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট ছিলেন হচ্ছে আপনারকে মিখাইল গর্ভাসেব এই মিখাইল গর্ভাসেব কিন্তু আপনার এই যে অল্প কিছুদিন আগে মারা গেছে সো মিখাইল গর্ভাসেব মানে হচ্ছে একটা অধ্যায় আমরা জানি যে বিশ্ব রাজনীতিতে মিখাইল গর্ভাসেব একটা গুরুত্বপূর্ণ নিজে একটা অধ্যায় কেননা তার হাত ধরে হচ্ছে আপনার একটি সংস্কার নীতি আসে সোভিয়েত ইউনিয়নে যাকে বলা হয় গ্লাস্তনস্ট এবং প্রেস্ত্রয়িকা এই গ্লাস্তনস প্রেস্ত্রয়িকা নীতিটা হচ্ছে আপনার উনিশশো সালে হচ্ছে আপনার ঘোষণা করে কে সেটা হচ্ছে আপনার সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্ভাসেব এবং এরপরে এসে এটার বাংলাটা হচ্ছে আপনার খোলামেলা আলোচনা এবং আরেকটা হচ্ছে সংস্কারমূলক আলোচনা গ্লাস্তনস মানে হচ্ছে খোলামেলা আলোচনা আর প্রেস্ত্রয়িকা শব্দের অর্থ হচ্ছে আপনার সংস্কারমূলক আলোচনা বা সংস্কার করা এই টাইপের কিছু বিষয় এবং এর হাত ধরে কিন্তু আপনার সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙার একটা প্রয়াস শুরু হয় উনিশশো সালের পর থেকে এবং আমরা জানি যে সোভিয়েত ইউনিয়ন কিন্তু এরপরে ভেঙেই যায় কেননা মিখাইল গর্ভাসেব যখন হচ্ছে উনিশশো সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে দেন ঠিক সেই বছরে কিন্তু আপনার সেই বছরে কিন্তু আপনার কি বলেন তো ইয়াও ওয়ার্শো প্যাক্টও ভেঙে দেন সো ওয়ার্শো প্যাক্ট বিলুপ্ত হয় উনিশশো সালে কত সালে বলতো 
वर्षो पैक्ट होता है अपन विषय का नुबशल की है बिलुप्त हो है ठीक है से आज आरेख टा विषय होता है अपना ये जब निखाइल गौरवा से उन्हें किंतु उन्हें शो नब्बोई अथवा एकदम सोवियत प्रेसिडेंट ऐताओं उधर बोलते होंगे अथवा तार शादे पोस्टी मादर शंपोर कोटा होते हैं अपना खूबी की है निकोटा बोलते शुरू है एवं हमारे जाने जाए ढाके इंवर्सली बहुत ही बुरे के एक टाइप प्रोस्टन आर्ट्स चिलो आपने जाने जाए मार्गरेट थेसर मार्गरेट थेसर खोचे अपना दक्षिण ब्रि� माने रूस प्रेसिडेंट सॉरी माने ब्रिटिश प्रधानमंत्री ठीक शेही टाइम में मिखाइल गर्भाधान सिलो होते हैं आपना सोवियत प्रेसिडेंट ये वो देखें इटा कुछ दो ही मेरुते अवस्थान करे मार्किन प्रेसिडेंट सोवियत प्रेसिडेंट और न दिके ब्रिटिश प्रधानमंत्री ये पौत गुला होते हैं आपना शंपुन्नो दो ही मेरुते अवस्थान करे अतः एक दिके मार्किन प्रेसिडेंट एवं ब्रिटिश प्रधानमंत्री आर किंतु आपना शंपोर कोटा खूबी शाबाबी खाओ शुरू करे और था सोवियत ब्लॉक के साथे पोर्सीमा ब्लॉक के शंपोर को की है शाबाबी शुरू है एवं ताखुन उससे आपना ये मार्गरेट है सर मिखाइल गर्वाचर के उद्देश्य को एक तो उक्ति करें शे उक्ति टेसल ये रुका हूँ जब हमरा ये लोग के साथे कास करते पड़ी जे यही लोग के नोबेल देवर पिसों ने पोर्सी मादेरा अवश्य एक ना माने शाय सिलो ऐसा तो अपना जाना जाए नोबेल पे ते होले अवश्य ही पोर्सी मा बिश्चर एक ना माने होय अमेरिका ना होले जार्मनी ना होले ब्रिटिश देर किसी टा होले मौदुत पुष्टो व्यक्ति दे ही होते आपना नोबेल पुरस्कार शालो तो बेशी पाए माने की बोल बो सी आई तो आप रब उसके बारे में मार्किन गोयंदा शंक्ता तादर होता है बाबा बॉर्डर को उन्होंने उन्हें एजेंट होते पारे ये तो आने के बोले थके बाह सी आई तके तो रिकॉर्ड से अमानो होते पारे ये तो कमर की पालता पालती कथा से पृथ्वी पे थे सो आप तरह नेटो वार्शोपैक मिखाइल गौरवाचे � वर्षों पैक तो बोल लामी जो वर्षों पैक किलोवेस सिस्टे हुआ इटा फलों नेटो रेक्टी पालता पालती जोड़ ठीक है से वर्षों पैक तो से आपना नेटो रेक्टी पालता पालती जोड़ जेटी फलो गोटी तो है कोतुशल हमारे एक्सेक्ट मोने नहीं शाल्टा मोने उन्नीशो सप्पर टपल हो गए अर्की शाल्टा तो देखे नहीं � राशि है जो शंकुस्कर नहीं आ रहे थे लो जो कोनो देश के दौरे रख बेना के उचाइले सोवियत थकते पड़े नाव थकते पड़े लास्ट से सोवियत भेंगे ही गया लो सो शेही करो नहीं किंतु अपना मिखाइल गर्भाचित थे के हमने की पर्वत देखी मिखाइल गर्भाचित से अपना सोवियत यूनियन ने शर्बतशेष प्रेसिडेंट मिखाइल गर्भाचित � ग्लास्टो नॉस्ट ओ प्रेस्ट्रोई का प्रेस्ट्रोई का ठीक है से ग्लास्टो नॉस्ट माने होलो खोला मेला आलोचना ए टाइप पे विषय कुन दास्ते परे खोला मेला आलोचना ठीक है से आर प्रेस्ट्रोई का माने होलो शंकुस्कर मूलक आलोचना शंकुस्कर मूलक आलोचना अशोले आमी ये बोलता हूँ लास्ट वर्ड दिके आपने तो जो ने खूब कॉम्पोशन है पैसे ना होले टेन या बैकग्राउंड ने क्लास नहीं है ना तब वाने गुला आपने अशोले ए मूते शॉने को बुक करते होते हैं ये गुला ठीक आपने ये बात मिला ही तो पढ़े नहीं बात मिला ही कुनो बोई हो था क्या ना ये तो होले एक � तार पौरे ये देशों दे पुष्टि में शंपर को क्या माने एक तो हल्का हल्का आर की अपना कार्ड डिफरेंस मैनुअल डर कैसे बोई टा आसे कुन खूब शुंदर कर आलोचना करा से बोशी के इतिहास है जखाने होते हैं आमदर की बोलते हैं स्नायु जुद्धो ऐ स्नायु जुद्धो अध्याय होते हैं अपना ए इटा खूब शुंदर 
এই আর এই মিখাইল গর্ভাসেপ কিন্তু আপনার উনিশশো সালে কি পান নোবেল পান সো ইনি নোবেল পান কত সালে নোবেল পান হচ্ছে উনিশশো সালে ঠিক আছে এই এইটুকু আপনার একটু মিলিয়ে পড়বেন খুবই 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 গুরুত্বপূর্ণ ওকে আমরা একটু নেক্সট অধ্যায়ে যাই নেক্সট অধ্যায় না আর কি নেক্সট টপিকে যাই অনেক অনেক টপিক সাম্প্রতিক আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে পড়তে হবে আচ্ছা এবছর যদি কোনো দেশ একশো বছর বা দুইশো বছর স্বাধীনতার পূর্তি পালন করে সেটা ইম্পর্টেন্ট যেমন মনে হয় ইয়ার ব্রাজিলের মনে হয় স্বাধীনতা দুইশো বছর গেছে দু সালে হ্যাঁ ব্রাজিল মনে হয় দু সালে তার স্বাধীনতা দুইশো বছর পালন করছে অর্থাৎ আঠারোশো বাইশ দু হাজার বাইশ দুশো বছর আর কোনো দেশ আছে মনে হয় একশো বছর এটি একটু দেখে নেবেন যদি আর কি লেগে যায় ঠিক আছে এই আচ্ছা এরপর একটু আসি আমরা ন্যাটো ওয়ার্কশপ অ্যাক্ট গেল এবার আসি আমরা সার্ক আসিয়ান বিমস্টেক অবশ্যই পড়তে হবে ও আসিয়ান সার্ক বিমস্টেক ধরেন ইম্পর্টেন্ট না হলেও হাতের সামনে তো আসেই বুঝেন নাই ধরেন যিনি প্রশ্ন করবেন তার মাথায় অন্য কিছু ঘুরতেছে বা আসতেছেই না সো নিঃসন্দেহে সে এই সব টপিক তো এমনিতেই সবসময় সামনেই থাকে সার কাশিয়ান মিনস্টেক এগুলো অবশ্যই আপনার সবসময় পড়তে হবে এটা আপনার সবসময় পড়তে হয় দেখবেন প্রিলি লিখিত সব সাবজেক্টে মাঝে মাঝে হচ্ছে এই বিসিএস বা পিএসসি টাইপের প্রশ্ন এগুলো থাকেই সো সার কাশিয়ান মিনস্টেক এটা আমাদের সবসময় সাম্প্রতিক এখন এই যে সার্কের বিষয়টা তো বুঝতেই পারছেন দীর্ঘদিন ধরে সম্মেলন হয় না আশিয়ান মোটামুটি ভালোই সক্রিয় বিমস্টেক বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ কেন কেননা বিমস্টেকের সবচেয়ে কন্ট্রিবিউশন বেশি বলতে পারি আমরা বাংলাদেশের কেননা আমাদের দেশেই হচ্ছে তার হেডকোয়ার্টার ওকে এর মহাসচিবের নাম কি এগুলো আপনার পড়বেন এগুলো হাতের কাছে পাইলেই হচ্ছে আপনার প্রশ্ন করে ফেলে ঠিক আছে এই টাইপের আরও কিছু আঞ্চলিক সংগঠন আছে যেমন আমরা বলতে পারি আরব লিগ যেমন আমরা কি বলতে পারি আরব লিগ একবার দেখে যাবেনই আর একটা হলো ওয়াইসি ও আইসি ও আইসি এটা ওটা দেখে যাবেন ঠিক আছে ওয়াইসির ভাষা কয়টা মাঝে মাঝে চলে আসে যেমন ওয়াইসির ভাষা হচ্ছে কয়টা তিনটা আরবি ইংরেজি ফ্রেন্স কেন যুক্তি আছে কেননা ওয়াইসি ভুক্ত বেশিরভাগ রাষ্ট্র হচ্ছে আরব রাষ্ট্র মোস্ট অফ সো তাদের ভাষা সবাই প্রায় আরবি আচ্ছা ইংরেজি এটা আন্তর্জাতিক ভাষা এবং ওয়াইসি ভুক্ত আফ্রিকার অনেক দেশের ভাষা হচ্ছে ফ্রেন্স তাই এদের ভাষা হচ্ছে আপনার ফ্রেন্স এই টাইপের বিষয় থেকে প্রশ্ন চলে আসে আমরা একটু দেখে যাব ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে হলো আমরা যদি একটু বলি কোন কোন বিষয় একটু দেখবো ও সংগঠনে চলে গেছে এমন একটা সংগঠনে চলে গেছে থাক সংগঠনে এগুলো দেখবেন সাম্প্রতিক ঘটনায় আমরা একটা আবারও আসি সাম্প্রতিক ঘটনা থেকে আমি আর কি কি পড়বো এবছর অনেক অনেক প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট নতুন আসছে গত দুই এক বছরে বেশ কিছু দেশের প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী আলোচিত ঠিক আছে আচ্ছা কে কে একটু বলি গুরুত্বপূর্ণ দেশের প্রেসিডেন্ট আর হচ্ছে পিএম আচ্ছা কে কে একটু বলি কোন কোন দেশটা আপনারা পড়বেন অবশ্যই ভারত আমাদের দেশ তো পড়বেন নিঃসন্দেহে ওটা বাদ দিলাম ভারত পাকিস্তান অবশ্যই পড়বেন না ঠিক আছে ভারতের প্রেসিডেন্টের নামটা পড়বেন দ্রৌপদী মুর্মু ইম্পর্টেন্ট জার্মানির চ্যান্সেলর জার্মানির কি চ্যান্সেলরের নাম পড়বেন অল অফ শলস ওকে তারপরে হলো ইসরায়েল ইসরায়েলের কিসের নাম পড়বেন প্রধানমন্ত্রীর নাম প্রধানমন্ত্রী বেনিয়া বেঞ্জামিন বা বেনিয়ামিন নেতা নেওয়া নাম ওকে তারপরে পড়বেন হচ্ছে আপনার জাপানে যেহেতু চেঞ্জ হয়েছে জাপানে যেহেতু চেঞ্জ হয়েছে তো জাপানটা পড়বেন ঠিক আছে ফুমিও কিশিদা ফুমিও কিশিদা এবং জাপানের সম্রাটের নামটাও পড়বেন সেটা হয় একশো ছাব্বিশতম সম্রাট কী যেন নাম ওদের নামটা পড়বেন আচ্ছা তারপরে জাপানের পরে একটু আসি আমরা আচ্ছা আমাদের পার্শ্ববর্তী দুইটা দেশ একটা হলো শ্রীলঙ্কা শ্রীলঙ্কা প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী দুইটাই পড়বেন আচ্ছা তারপরে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট পিএম দুইটাই পড়বেন নেপালে পড়বেন প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী দুইটাই নেপাল নেপাল কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট নেপাল কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কেননা নেপালের প্রেসিডেন্টের নামটা কিন্তু আমাদের একটু ব্যতিক্রম আমরা নেপালের প্রেসিডেন্টের নামটা কি যেন নেপালের প্রেসিডেন্ট নামটা ভুলে গেছি ও নেপালের প্রেসিডেন্টের নাম হচ্ছে বর্তমানে রামচন্দ্র পৌরেলা ঠিক আছে রামচন্দ্র পৌরেলা ইম্পর্টেন্ট রাম চন্দ্র নাকি চন্দ্র পৌরেলা ঠিক আছে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী সরি অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী তাহলে অস্ট্রেলিয়া 
প্রধানমন্ত্রীর নাম নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর নাম একটু দেখে যাবেন ঠিক আছে আর তো ঋষি সুনাক পড়তেই হবে আর একটা হলো কি ঋষি সুনাক ঋষি সুনাক উনি কোন দেশের আমরা সবাই জানি অনেক আলোচিত বেশ কন্ট্রোভার্সারিও আছে তাকে নিয়ে আচ্ছা ঋষি সুনাক হচ্ছে আপনার ব্রিটেনের সাতান্নতম প্রধানমন্ত্রী কততম সাতান্নতম প্রধানমন্ত্রী এবং তিনি কিন্তু প্রথম ভারতীয় পাকিস্তানি আফ্রিকান বংশোদ্ভূত অনেক মিশ্র বংশ তাই না মিলিয়া হচ্ছে আপনার ঋষি সুনাক এবং তার দলের নাম কিন্তু আপনার কনজারভেটিভ পার্টি মাঝে মাঝে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির দলের আপনার রাজনৈতিক দলের নামও আসতে পারে যেমন ইউনাইটেড রাশিয়া অথবা হচ্ছে আপনার যেমন হচ্ছে আপনার ইয়াটা মুসলিম ব্রাদারহুড অথবা দেখবেন যে মাঝে মাঝে ইয়া নামটা আসে কি যেন তুরস্কের প্রেসিডেন্টের বর্তমান যে মিখাইল যেন আরে রিসেপ তাইবে আর দলের রাজনৈতিক দলের নাম কি এই টাইপের বিষয় থেকে হচ্ছে আপনার প্রশ্ন আসতে পারে এছাড়া আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ মিয়ানমার মিয়ানমারের প্রেসিডেন্ট তো বুঝতেই পারছেন এবং সামরিক জানতা এই দুই ব্যক্তির নামটা পড়বেন যেমন প্রেসিডেন্ট হচ্ছে আপনার মিন সুয়ে আর সামরিক জানতার নামটা পড়বেন মিন অং লাইং এই দুইটা নাম একটু পড়বেন আপনারা ঠিক আছে আচ্ছা এর বাইরে এসে আমরা আরেকটা জিনিস এবছর পড়বো সেটা হচ্ছে মুদ্রা পড়ব এবছর মুদ্রা ব্যবস্থা খুবই আলোচিত যেহেতু মুদ্রা ব্যবস্থা খুবই আলোচিত সেহেতু প্রশ্ন আসতে পারে অনেক অনেক দেশ ডলারের বিকল্প খুঁজতেছে তো যেহেতু বিকল্প খুঁজতেছে সেহেতু অনেক অনেক দেশের মুদ্রা ইম্পর্টেন্ট যেমন চীনের মুদ্রা ইউয়ান চলে আসতে পারে যে চীনের মুদ্রার নাম কি ঠিক আছে তাহলে আমরা এবছর একটু গুরুত্বপূর্ণ দেশের মুদ্রা পড়ব সেগুলো কি কি এখনও মুদ্রা ভিত্তিক নতুন লেনদেন ঠিক আছে গুরুত্বপূর্ণ মুদ্রা পড়ব ওকে সেটা কি কি হতে পারে ডলার ডলারের একটু হিস্ট্রি পড়বেন হালকা আর তো রুপি ইউয়ান ইয়েন এই টাইপের যে মুদ্রা করবে তার রুবল ঠিক আছে এই টাইপের দেশগুলো পড়বেন ও প্রেসিডেন্টে আরেকটা দেশের নাম আমি বলতে ভুলে গেছি সেটা হচ্ছে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী চীনের প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী নামটা একটু উল্লেখ করে দেন চীনের প্রেসিডেন্ট কিন্তু আপনার আগের জন্যই আছে বাট প্রধানমন্ত্রী কিন্তু আগে ছিল লি কে কিয়াং আর এবার আসছে কিন্তু লি কিয়াং আমরা যেন মিলিয়ানা ফেলি ও একটু বলে রাখা দরকার চীনের প্রধানমন্ত্রী দেখেন চীনের কিন্তু প্রধানমন্ত্রী চেঞ্জ হয়েছে দেখেন চীনের আগের প্রধানমন্ত্রীর নাম ছিল হচ্ছে লি কে কিয়াং আর বর্তমান প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে আপনার লি কিয়াং দেখছেন তো তাহলে কে কিয়াং নাই কিয়াং আর কে কিয়াং এইখানে যেন আমরা মিলিয়ানা ফেলি এমনও হতে পারে যে ধরনের প্রশ্ন দিয়ে অপশনে দিল লি কে কিয়াং অথবা লি কিয়াং তাহলে চীনের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কিন্তু লি কে কিয়াং না লি কে কিয়াং হচ্ছে সাবেক প্রধানমন্ত্রী আর এটা হচ্ছে আপনার লি কিয়াং এটা একটু পার্থক্য হালকা নামে পার্থক্য ওকে আর মুদ্রা ব্যবস্থা থেকে এবছর সুইফট প্রশ্ন আসতে পারে সুইফট কি ধরেন একটা প্রশ্ন আসলো যে সুইফট কি আমি জানি সুইফট হচ্ছে আপনার অনলাইনে লেনদেনের মাধ্যম এই সুইফট থেকে কিন্তু আপনার রাশিয়াকে বাদ দেওয়ার বিষয়টা নিয়েই রাশিয়া আলোচনায় আসলো সো ইম্পর্টেন্ট ওকে এটা আপনার একবার দেখে যাবেন আচ্ছা এরপরে আমরা আর কি সাম্প্রতিক পড়ব আচ্ছা আমরা সাম্প্রতিক পড়ব আরও কি কি একটু দেখি আর্জেন্টিনা নিঃসন্দেহে পড়তে হবে আর্জেন্টিনা বিশেষ করে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয় অর্থাৎ কাতার বিশ্বকাপ ঠিক আছে অথবা কাতার প্রসঙ্গ পড়বেন কাতার বিশ্বকাপ নিয়ে পড়বেন লিওনেল মেসি নিয়ে পড়বেন মেসি পড়বেন একটু করে পড়বেন দু এক লাইন গোল্ডেন বুট গোল্ডেন বল এই সাই ঠিক আছে আর পড়বেন হচ্ছে আপনার আর্জেন্টিনার সাথে যে আমাদের দূতাবাস চালু হয়েছে কয় তারিখে কোথায় এই সেই এই বিষয়ে একটু পড়বেন ঠিক আছে আর্জেন্টিনার দূতাবাস বাংলাদেশে এটা ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে সো আর্জেন্টিনার সাথে আমাদের এই ধরনের ইয়া থেকে প্রশ্ন আসতে পারে ওকে আচ্ছা এরপরে দেখি আমরা আমরা জানি যে বিশ এই গত দুই বছর ধরে আপনার ওপেক এবং ওপেক প্লাস এই দুইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আবারও বলি ওপেক সংগঠন থেকে ওপেক আর হলো ওপেক প্লাস অবশ্যই পড়বেন ঠিক আছে ওপেক এবং ওপেক প্লাস থেকে যে সাম্প্রতিক আছে এই দুটো দেখবেন ওপেক নিঃসন্দেহে ওপেক থেকে প্রশ্ন হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি ওপেক বুক তো আরব দেশ কোনটা অবক কোনটা তবক কোনটা আর যদি এখান থেকে নাও আসে তাহলে আমাদের আরেকটা বিষয় এখান থেকে বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে তেল থেকে প্রশ্ন আসতে পারে তেল প্লাস গ্যাস ঠিক আছে এখান থেকে তেলটা তো আমি লিখে দিই একবারে তেল দেখেন তেল কিন্তু বর্তমানে উৎপাদনে প্রথম কে বলেন তো উৎপাদন আচ্ছা রপ্তানি 
আমি একটু লিখি আপনারা লিখবেন নিচে আর একটা হলো রিজার্ভ রিজার্ভ আর একটা হলো আমদানি এই সব কটায় প্রথম কোন দেশ তেল উৎপাদন রপ্তানি রিজার্ভ আমদানি এই চারটা একটু আপনারা কমেন্টে লিখবেন দেখি আপনারা কি পড়ছেন তেল রিজার্ভ কার বেশি আমরা যারা এই মুহূর্তে যুক্ত আছে সবাই আরেকবার একটু লাইক দেয় আরেকবার একটু লাইক দেয় এবং আরেকবার একটু কমেন্ট করি আমরা ওকে আমাদের কিন্তু এই কয়েকদিন ক্লাস চলবেই গুরুত্বপূর্ণ টপিক থেকে আমি ক্লাস নিব আর যারা এই পেজটিতে যুক্ত নেই তারা কিন্তু অবশ্যই পেজটাতে একটু ফলো দিয়ে রাখবেন লাইক দিবেন এবং আমরা এই পেজ থেকে কন্টিনিউস ক্লাস চলবে ইভেন আপনার বিসিএস পরীক্ষা যেদিন হয়ে যাবে উনিশ তারিখে উনিশ তারিখ পরীক্ষা হওয়ার পরপরই কিন্তু আমরা মোটামুটি এক ঘন্টার মধ্যে আশা রাখি প্রশ্ন ব্যাখ্যা দিব এবং আমাদের অলরেডি ছেচল্লিশতম বিশেষ প্রিলিমিনারি এবং পঁয়তাল্লিশতম বিশেষ লিখিত এই ব্যাচে কিন্তু আপনার ভর্তি চলছে আপনারা চাইলে ভর্তি হতে পারেন আর এ বছর আমরা পুরোপুরি আমি সহ আমাদের দুই দুই দুইটা আমার বিসি ইয়ার আর কি দুইটা বন্ধু বুয়েট থেকে আমরা মোটামুটি এই তিনজনে মিলে এবছর পুরোপুরি প্রিলিমিনারির ফুল কোর্স চালু করতেছি সো আপনারা চাইলে উনিশ তারিখ থেকে বা এখন থেকেই আপনার ভর্তি হতে পারবেন সো বিশ তারিখ তো আমরা পোস্ট করব আগামী দুই একদিনের মধ্যেই ওকে আচ্ছা হুমায়ুন কবির লিখছেন উৎপাদনের শীর্ষ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র আর সৌদি হলো রপ্তানি ইয়েস আমদানিতে শীর্ষ হচ্ছে আপনার চীন আর রিজার্ভে হচ্ছে আপনার শীর্ষ কোন দেশ ভেনি জুয়েলা একদম ঠিক ওকে একটু আমি বলি উৎপাদনে শীর্ষ আমি সবগুলো বললাম এক নম্বরে যেটা আছে আর কি এক 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 সবগুলো হচ্ছে এক মানে এক নম্বরে কে আছে আচ্ছা উৎপাদনের শীর্ষ দেশ হচ্ছে বর্তমানে ইউএসএ রপ্তানিতে শীর্ষ হচ্ছে আপনার সৌদি আরব সৌদি আরব ঠিক আছে আর রিজার্ভে শীর্ষ দেশ হচ্ছে কোনটা রিজার্ভে শীর্ষে হচ্ছে আপনার ভেনি জুয়েলা ভেনি জুয়েলা ঠিক আছে আর আমদানিতে শীর্ষে হচ্ছে বর্তমানে চায়না ঠিক আছে ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এখন যদি বলা হয় যে ওপেকভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে তেল উৎপাদন এবং রপ্তানিতে শীর্ষ কোনটা তখন অ্যান্সার হবে সৌদি আরব ওকে ওপেকভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে উৎপাদন এবং রপ্তানিতে শীর্ষে হচ্ছে আপনার সৌদি আরব ঠিক আছে বাট আপনি জানেন যে তেলের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে হচ্ছে আপনার ইউএসএ সৌদি আরব এরা বেশি ঠিক আছে সবচেয়ে বেশি নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে পৃথিবীতে সৌদি আরব তারপরে ইউএসএ এরা হচ্ছে আপনার তেলের বাজারটা নিয়ন্ত্রণ করে সব থেকে বেশি ঠিক আছে সো ওপেক ওপেক প্লাস এটা আপনারা অবশ্যই একটু দেখে দেবেন এটা সংগঠন থেকেও পড়বেন সাম্প্রতিকও পড়বেন ঠিক আছে সংগঠন থেকে পড়বেন সাম্প্রতিক থেকেও পড়বেন আচ্ছা তারপরে ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ অবশ্যই পড়বেন রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ অবশ্যই সাম্প্রতিক রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ আমার এটা নিয়ে ক্লাস আছে আপনারা ক্লাসগুলো দেখে নেবেন ঠিক আছে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ থেকে যে ক্লাস আছে সেটা আপনারা অবশ্যই দেখে নেবেন আর আমি গতকালকে আপনার একটা লিঙ্কের কথা বলছিলাম সেই লিঙ্কটা আপনারা দেখছেন কি না আর সেটা হচ্ছে বিশ্ব মানচিত্রে বিরোধপূর্ণ অঞ্চল এবং সীমারেখা এটা আপনারা ইউটিউবে সার্চ দিয়ে একটা ভিডিও পাবেন সেটা হচ্ছে এক লাখ একাশি হাজার প্লাস ভিউ হওয়া একটা ক্লাস আছে ওইটা আপনারা টেন মিনিট স্কুল থেকে দেখে নেবেন অবশ্যই দেখে নেবেন যারা দেখবেন আর এটা আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো এখানে পর্ব একে অলরেডি লিঙ্ক দেওয়া আছে পর্ব দুই আমি আজকে লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেখান থেকে অবশ্যই আপনারা দেখে নেবেন ওকে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট মায়ানমার এবং রোহিঙ্গা প্রসঙ্গ ইম্পর্টেন্ট তাহলে মিয়ানমার ও রোহিঙ্গা মিয়ানমার ও রোহিঙ্গা ঠিক আছে পড়বেন আচ্ছা এরপরে কি আছে মিয়ানমার রোহিঙ্গা প্রসঙ্গ আছে আপনারা যদি কোনো তথ্য পান সেটাও আপনাকে কিন্তু আপনারা এখানে অ্যাড করে দিবেন তাহলে কিন্তু আমি এটা ই করব আচ্ছা বিবিসি থেকে একটু পড়বেন বিবিসি কিন্তু বাংলা বিবিসি কিন্তু বিবিসি বাংলা কিন্তু আপনার বন্ধ হয়ে গেছে আর বিবিসি তার একশো বছর পূর্তি পালন করছে কবে সেটাও ইম্পর্টেন্ট আমরা জানি বিবিসি হচ্ছে উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয় আর দু সালে হচ্ছে আপনার বিবিসির একশো বছর হয় ঠিক আছে আর ঢাকা ইউনিভার্সিটির হচ্ছে আপনার একশো বছর এটা উনিশশো সালে আর দু সালে একশো বছর হয়েছে বাট একশো বছর অনুষ্ঠান কিন্তু আপনার বাইশ সালে হয়েছে সো এটাও কিন্তু আপনার ইম্পর্টেন্ট সো ঢাকা ইউনিভার্সিটিটাও একটু দেখে যাবেন ঠিক আছে যদি আন্তর্জাতিক না বাংলাদেশ সেটা আর কি ওকে আচ্ছা সাম্প্রতিক সময় হচ্ছে আপনার চীনের সাথে 
নতুন করে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে সেটি হচ্ছে একটা লাতিন আমেরিকার দেশ বা মধ্য আমেরিকার দেশ এবং দেশটির নাম হচ্ছে আপনার নিকারাগুয়া সো নিকারাগুয়া যখনই চীনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করল এবং এর অর্থ হচ্ছে তার আগে তার সম্পর্ক ছিল হচ্ছে তাইওয়ানের সাথে সো নিকারাগুয়া সাম্প্রতিক সময় হচ্ছে আপনার তাইওয়ানের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক চিহ্ন করে চীনের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করছে এর অর্থ এর অর্থ দ্বারা হচ্ছে তাইওয়ানকে স্বীকৃতি স্বীকৃতি দানকারী দেশের সংখ্যা চোদ্দ থেকে কমে এখন তেরোতে চলে আসলো তার মানে তাইওয়ানকে এখন পর্যন্ত স্বীকৃতি দিয়েছে রাষ্ট্র এমন দেশের সংখ্যা হচ্ছে পৃথিবীতে মাত্র তেরোটি আর বাকি সকল রাষ্ট্র হচ্ছে আপনার চীনকে স্বীকৃতি দিয়েছে ঠিক আছে ইম্পর্টেন্ট এটা মনে রাখবেন আচ্ছা তাহলে এটা গেল এর বাইরে যদি আমরা সাম্প্রতিক আরও কিছু সাম্প্রতিক আমি লাস্টে এসে আপনাদের সাথে প্র্যাকটিস করব ও কমনওয়েলথ কমনওয়েলথ থেকে প্রশ্ন আসার সময় অনেক খুবই বেশি আমি গতকালকে অলরেডি বলছিলাম কমনওয়েলথের রাষ্ট্র কয়টা ঠিক আছে কমনওয়েলথ পড়বেন ব্রিটিশ রাজা রানি এই প্রসঙ্গটা পড়বেন দ্বিতীয় এলিজাবেত প্রসঙ্গটা পড়বেন আমি অলরেডি গতকাল এটা বলছিলাম তাহলে এখন আর বলতে সেটা ওকে ওপেন বলকান চুক্তি প্রসঙ্গটা একটু পড়বেন ওপেন বলকান চুক্তি যেটা আমরা বলছিলাম সেটাও পড়বেন আর জি টোয়েন্টি এবং জি সেভেন সম্মেলন ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে জি টোয়েন্টি এবং জি সেভেন আমরা জানি যে এটার সম্মেলনগুলো আগে থেকে ডেট পড়ে তিন চারটা মিনিমাম সো ওই যে নেক্সট কত সালে কোথায় হবে লাস্ট কোথায় হয়েছে এটা পড়বেন ঠিক আছে আর বিশ্বকাপ ফুটবলও একই অবস্থা কয়টা কোথায় হয়েছে সরি এবার তো হলো আর লাস্টের আসলে আগামী দুইটা কোথায় হবে সেটাই একটু আপনারা পড়বেন ঠিক আছে এটা গেল বিশ্বের সাম্প্রতিক এবং চলমান ঘটনা প্রবাহ বাকিটা আমি আপনাদের সাথে লাস্টে এসে প্র্যাকটিস করব ঠিক আছে লাস্টে এসে আমরা আরও প্র্যাকটিস করব এবার আমরা যাব আমাদের পরবর্তী অধ্যায়টা হলো চতুর্থ অধ্যায় চতুর্থ অধ্যায়টা হলো আমাদের পরিবেশ বিষয়ক একটি অধ্যায় ঠিক আছে চতুর্থ অধ্যায় থেকে আসলে আমরা কি কি পড়ব চতুর্থ অধ্যায় থেকে দেখেন এখানে একটা বিষয় এখান থেকে প্রচুর সাম্প্রতিক প্রশ্ন আসে চতুর্থ অধ্যায় থেকে হচ্ছে আপনার সাম্প্রতিক প্রশ্ন আসে এখানে সব থেকে বেশি প্রশ্ন আসে কব থেকে তাহলে আমাদের এবারের বিষয় হলো চতুর্থ অধ্যায় ঠিক আছে এখান থেকে আসলে আমরা কি পড়ব এখান থেকে আমরা পড়ব হচ্ছে কব কব একদম হিস্ট্রি থেকে পড়তে হবে ঠিক আছে গুরুত্বপূর্ণ কব সব পড়বে যেমন কব পনেরো কব আঠারো কব বাইশ ঠিক আছে কব টোয়েন্টি সেভেন কব টোয়েন্টি সিক্স কব টোয়েন্টি এইট এই যে কোনটা কোথায় হবে আর কোনটায় হয়েছে এটা ইম্পর্টেন্ট কোথায় কোনটার মেয়াদ বাড়ছে এটা ইম্পর্টেন্ট লাস্ট কপে কতটি দেশ অংশগ্রহণ করছে কতটি জাতি অংশগ্রহণ করছে যেমন লাস্ট কপে মনে হয় কোথাও দেওয়া দুইশোটি কোথাও দেওয়া হচ্ছে আপনার একশো আটানব্বইটি দেশ এবং জাতি অংশগ্রহণ করে এই ধরনের কথা আছে অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারি যে জাতিসংঘের বাইরেও কিন্তু অনেক অনেক দেশ আছে যারা হচ্ছে কপে অংশগ্রহণ করতে পারে যেমন নিউ ই নিউ ই কিন্তু আপনার নিউজিল্যান্ডের একটি অংশ বাট তারপরে আমরা জানি যে এটা কিন্তু কপে অংশগ্রহণ করে সো এটা একটু আপনার অবশ্যই দেখবেন ঠিক আছে কপ এরপরে হলো ভি টোয়েন্টি কপ দেখবেন ভি টোয়েন্টি দেখবেন আইপি সিসি দেখবেন আইপি সিসি দেখবেন ঠিক আছে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ম্যানুয়াল থেকে আপনার এটা দেখতে পারেন ভি টোয়েন্টিটা দেখবেন এটাও কিন্তু আপনার ইম্পর্টেন্ট ইউ এন এফ সিটা দেখবেন ইউ এন এফ ট্রিপল সি 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 এটাও একটু দেখবেন এটা কি দেখবেন এই প্রশ্নগুলোই হচ্ছে আপনার বেশি আসে আর গুরুত্বপূর্ণ প্রোটোকল দেখবেন গুরুত্বপূর্ণ প্রোটোকল আমরা জানি তিনটা চারটা প্রোটোকল পড়লেই এনাফ প্রোটোকল যেমন কি কি আছে কিওটো কিওটো প্রোটোকল আচ্ছা তারপরে হচ্ছে মন্ট্রিল প্রোটোকল মন্ট্রিল প্রোটোকল তারপরে হচ্ছে কার্টাগেনা প্রোটোকল কার্টাগেনা প্রোটোকল এই কয়টা প্রোটোকলকে আপনারা দেখে যাবেন আপনারা দেখবেন যে সব বইয়ে এটা খুব বেশি আলোচনা করাটা দুই তিন লাইন করে ঠিক আছে এই সামান্য দেখবেন আর হলো দরিদ্রী সম্মেলন দেখবেন এখান থেকে কি দেখবেন দরিদ্রী সম্মেলন হয়েছে এই তিনটা মাত্র সো তিনটায় মোটামুটি দুই চার লাইন করে পড়লেই হবে ঠিক আছে দুই চার লাইন করে পড়বেন ইউএনইপিটা একটু দেখবেন ইউএনইপি আর একটা বিষয় হলো আপনার কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশবাদী সংগঠন আছে তাহলে পরিবেশবাদী সংগঠন যদি আমরা বলি যেমন গতবার এখান থেকে প্রশ্ন আসছিল ঠিক আছে পরিবেশবাদী সংগঠন 
পরিবেশবাদী সংগঠন আহামরিনা সব বইয়ে দেখবেন যে আপনার দুইটা একটা করে লাইন আছে মাত্র দুইটা একটা লাইন পড়বেন যে কি কোথায় দুইটা লাইন পড়বেন একটা হলো এটা কোন টাইপসের সংগঠন এটা কি নিয়ে কাজ করে আর একটা হলো হেড অফিস কোথায় দেখবেন এটাই পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে যেমন ইউএনইপি এটা তো অবশ্যই আছে তারপর হচ্ছে আপনার কি যেন আছে গ্রিন পিস ঠিক আছে আইইউসিএন এরকম আর কি তারপরে যেমন ইন্ডিয়ান একটা আছে না সাউথ আফ্রিকা সাউথ কোরিয়ায় কি যেন নাম এই ধরনের আর কি জাস্ট কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশবাদী সংগঠন আইইউসিএন আসে তারপর হচ্ছে আপনার যে গ্লান্ডে যেগুলো হেড অফিস এই টাইপের কয়েকটা পরিবেশবাদী সংগঠনের নাম একটু আপনার একবার দেখে যাবেন এক দুই লাইন করে ঠিক আছে এখান থেকে হচ্ছে আমরা কমন পেয়ে যাব আচ্ছা এবার একটু আসি আমরা লাস্টের অধ্যায়টা হলো আমাদের আন্তর্জাতিক সংগঠন অর্থাৎ পঞ্চম অধ্যায় থেকে আসলে আমরা লাস্ট মুহূর্তে কি পড়ব পঞ্চম অধ্যায় পঞ্চম অধ্যায়টা কিন্তু অনেক বড় ঠিক আছে এবার হলো আমাদের পঞ্চম অধ্যায় অর্থাৎ লাস্ট অধ্যায়টা থেকে আমরা এখন লাস্ট টাইমে এসে কি কি পড়ব নিঃসন্দেহে এখানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট টপিকটা হলো জাতিসংঘ জাতিসংঘ থেকে দুই ধরনের প্রশ্ন হয় একটা হলো ব্যাসিক প্রশ্ন আর একটা হলো সাম্প্রতিক প্রশ্ন সো জাতিসংঘ থেকে আমরা এই দুইটাই পড়ব ব্যাসিক সাম্প্রতিক মিলিয়ে পড়ব জাতিসংঘের অর্গান থেকেও প্রশ্ন আসে সেটাও একটু আমরা দেখে নিব ঠিক আছে হ্যাঁ স্যার জাতিসংঘ নিজেই কিন্তু একটা অধ্যায় এটা আমাদের বুঝতে হবে জাতিসংঘ থেকে আপনি মিনিমাম তিন চারটে প্রশ্ন কমন পেতে পারেন সো জাতিসংঘ এবং তার অঙ্গ সংগঠন থেকে অবশ্যই পড়বেন জাতিসংঘ ও তার অঙ্গ সংগঠন যেমন নিরাপত্তা পরিষদ সাধারণ পরিষদ এদের কাজ টাজ এগুলো ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এখান থেকে আপনি মিনিমাম তিন চারটা প্রশ্ন পেতে পারেন ঠিক আছে জাতিসংঘ থেকে সাম্প্রতিক লাস্ট সম্মেলন কোথায় হয়েছে ঠিক আছে এখানে এই টাইপের হচ্ছে আপনি লাস্ট ইয়ার থেকে একটু আপনি দেখে যাবেন ঠিক আছে আর এই অধ্যায় আমি অলরেডি আমি বলে ফেলছি এখান থেকে সাম্প্রতিকের একটা সম্ভাবনা খুবই বেশি যেমন আমি আগেই বলছি যে আপনার ন্যাটো ওপেক ঠিক আছে পঞ্চম অধ্যায় থেকে আপনি আরও পড়বেন আমি আবার আলোচনা করি সেটা হচ্ছে ন্যাটো ওপেক ঠিক আছে ন্যাটো ওপেক তারপরে হলো সার্ক আশিয়ান বিমস্টেক এগুলো আর কি তারপরে যদি আমি বলি বিশ্ব ব্যাংক হ্যাঁ বিশ্ব ব্যাংক পড়বেন বিশ্ব ব্যাংক এটা আমি অ্যাড করে নেই কিন্তু আগে এগুলো অলরেডি বলে ফেলছি বিশ্ব ব্যাংক একটু দেখবেন বিশ্ব ব্যাংক তারপরে হচ্ছে যে ব্রিটেন উডস সম্মেলন এটা একটু দেখেন ব্রিটেন উডস সম্মেলন থেকে আপনার অনেক কিছু বোঝার আছে ঠিক আছে ব্রিটেন উডস সম্মেলন এগুলো একটু আপনারা দেখে যাবেন ব্রিটেন উডস ইনস্টিটিউশন কোনগুলা এগুলো থেকে হচ্ছে আপনার প্রশ্ন এসে থাকে ঠিক আছে আইএমএফটাও একটু দেখবেন আবার আইএমএফ ব্রিক্স ও একটু বলি আইএমএফ তারপর হচ্ছে ব্রিক্স ব্রিক্স খুবই ইম্পর্টেন্ট বি আর আই সি এস ব্রিক্সটা এবছর খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে ব্রিক্সটা দেখবেন ব্রিক্সের ব্যাংকটা দেখবেন এন ডিবি নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও এইটা গুরুত্বপূর্ণ বলতে গেছি আর কি নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকটা এবছর খুবই গুরুত্বপূর্ণ সো নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকটা দেখবেন এইটা আর কি আরও দেখতে পারেন হচ্ছে আপনার ইন্দো প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি ঠিক আছে ইন্দো প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি একটু দেখে নিয়ে না ওকে ইন্দো প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি দেখুন বাংলাদেশ কিন্তু আপনার ঘন ঘন মত বদলায় সো এটা কিন্তু আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা তারপরে ইউরোজোন ও ইউরো এবং ইউরোজোন খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা সাম্প্রতিকও বলা যায় ইউরো এবং ইউরোজোন এখান থেকে বেসিক সাম্প্রতিক দুটো পড়বেন ইউরো মুদ্রা প্লাস হচ্ছে ইউরো জোন আমি আগেই বলছি যে ইউরো জোন অলরেডি আমি আলোচনা করছিলাম আগে একদিন যে ইউরো মুদ্রা গ্রহণ করি সর্বশেষ দেশ কোনটা ইউরো জোন বুক্ত বিশতম দেশ কোনটা দুটোই হচ্ছে ক্রোয়েশিয়া ঠিক আছে লাস্ট ইউরো মুদ্রা গ্রহণ করছে ক্রোয়েশিয়া আর ইউরো জোন এর মোট সদস্য হয়ে গেল বর্তমানে বিশটা এবং বিশতম সদস্য নাম হচ্ছে আপনার ক্রোয়েশিয়া এটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমার জন্য এ বছর ঠিক আছে এই আর কি দেখবেন আমি আগেই বলছি সেটা হচ্ছে কমনওয়েলথ কমনওয়েলথ কিন্তু আমি আগেই বলে ফেলছি সো কমনওয়েলথে আপনারা দেখে নেবেন ওকে আমাদের এই যে টপিকগুলো বললাম আমি এখান থেকে 
14 15 পাওয়ার জন্য আপনাদের গতকালকে ক্লাস এবং আজকে ক্লাসে যে টপিকগুলো বলছি এগুলো এনাফ এখানকার কোন টপিক যদি আপনি না দেখে থাকেন তাহলে আপনি আবারো দেখে নেবেন ঠিক আছে এবার একটু আমরা সাম্প্রতিক আরেকটু প্র্যাকটিস করব ঠিক আছে আমরা সাম্প্রতিক আরেকটু প্র্যাকটিস করব আর এই মুহূর্তে যারা আপনারা যুক্ত আছেন সবাই সবাই একটু কমেন্ট করবেন আরেকবার একটু আপনারা ভিডিওটা লাইক দিবেন লাইকটা শেয়ার দিবেন এবং যদি আপনাদের কোনো কথা থাকে তাহলে আপনারা কমেন্ট করবেন ওকে আর আমাদের প্রত্যেকদিন ক্লাস চলবে কিন্তু 18 তারিখ রাত পর্যন্ত আমাদের ক্লাস চলবে রিভিউ ক্লাস বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক এবং গুরুত্বপূর্ণ টপিকের রিভিউ ক্লাস আমাদের চলবে সো আপনারা যুক্ত হবেন সবাই লাস্ট মুহূর্তে এসে আমি এখন আপনাদের কিছু কিছু কোশ্চেন করব ভিডিওটা একটু আমরা লাইক দেই আরেকবার একটু শেয়ার দেই ওকে আমরা অলরেডি 116 জন চলে আসছি আমি নিজে একটু শেয়ার দেই আচ্ছা আমরা এখন একটু প্রশ্ন করব আপনারা অ্যানসার দেওয়ার চেষ্টা করবেন ভাইয়া সিট প্ল্যান তো দেয়নি এখনো সিট প্ল্যান দিয়ে দেবে সিট প্ল্যান নিয়ে চিন্তা নাই সিট প্ল্যান দিয়ে নেবে আপনার তো আপনার শহরেই পড়বে সমস্যা কি তাই না আচ্ছা বলেন তো বিবিসি বাংলা আচ্ছা বিবিসি বাংলা কত সাল থেকে বাংলা ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচার শুরু করে আমরা জানি যে বিবিসি প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালে কিন্তু বিবিসি বাংলা অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু করে কত সাল থেকে এবং কবে বন্ধ হয় এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট বিবিসি সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অনেক পুরানো তাই না বিবিসি একটু আমরা বলি বিবিসি এই বিবিসি হচ্ছে প্রতিষ্ঠা হয় প্রতিষ্ঠা উনিশশো ঠিক আছে প্রতিষ্ঠা উনিশশো আর বিবিসি বাংলা অনুষ্ঠান শুরু করে কত সালে আর বিবিসি বন্ধ হয় কবে এই কয়টা ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে আচ্ছা বিবিসি প্রতিষ্ঠা হয় বিবিসির পূর্ণ রূপটা আপনারা অবশ্যই পড়বেন ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন যেটা সংক্ষেপে হচ্ছে আপনার বিবিসি ওকে আর বিবিসি বাংলা ভাষা অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু করে কবে থেকে আচ্ছা বিবিসি বাংলা ভাষা শুরু করে হচ্ছে আপনার উনিশশো সাল থেকে ঠিক আছে আর বিবিসিটা আসলে বন্ধ হয় কবে বিবিসি তার বাংলা অনুষ্ঠান সম্প্রচার বিবিসি রেডিও তাই না এটা হচ্ছে আপনার কত কবে বন্ধ হয়ে যায় তারিখটা ইম্পর্টেন্ট বিবিসি বাংলা কবে বন্ধ হয়ে যায় এই তারিখটা ইম্পর্টেন্ট একটু আমরা বলবো বিবিসি বাংলা এটা কবে বন্ধ হয় এটা বন্ধ হয় হচ্ছে আপনার বিবিসি বন্ধ হয় না কিন্তু আচ্ছা বিবিসি বন্ধ হয় নাই আসলে বিবিসি বাংলা ঠিক আছে বিবিসি বাংলা বন্ধ হয় হচ্ছে আপনার একত্রিশ ডিসেম্বর দু খুব ইম্পর্টেন্ট তারিখ এটা কিন্তু আমাদের আবেগের একটা জায়গা সো বিবিসি তার বাংলা ভাষায় অনুষ্ঠান সম্প্রচার বন্ধ করে দেয় যদিও ইউটিউবে ফেসবুকে থাকবে বাট মেইন যে আপনার রেডিও এই রেডিও কার্যক্রম বন্ধ হয় হচ্ছে আপনার একত্রিশ ডিসেম্বর দু সালে সো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট তারিখ এবং সাল ঠিক আছে এই আর যদি কেউ চান যে আমার রেকর্ড ক্লাস করবেন রেকর্ডের জন্য কিন্তু আমার অলরেডি টেন মিনিট স্কুলে একটা ব্যাচ আছে আপনারা জানেন যে সেখানে সত্তর ঘন্টার ক্লাস আছে অনেক অনেক ম্যাপ আপনি যদি অনেক অনেক ম্যাপ দেখছেন রেকর্ড দেখে কেউ অভ্যস্ত হন তাহলে তারা আপনার টেন মিনিটে যুক্ত হতে পারেন টেন মিনিটের আমার কোর্সটার নাম হলো জিকে ফর গভর্নমেন্ট জবস ঠিক আছে এটা আপনি সার্চ দিলে পেয়ে যাবেন স্যার যদি কেউ চান যে আপনি রেকর্ড করবেন খুব দ্রুত ক্লাসগুলো শেষ করবেন তাদের জন্য সাজেশন হবে আপনারা টেন মিনিট স্কুলে আপনারা যুক্ত হতে পারেন ঠিক আছে আচ্ছা বি সিম বি সি আই এম এটা কি এটা কোন ধরনের জোট বলুন তো বি সি আই এম এটা কোন ধরনের জোট বি সি আই এম এই বি সিম কোন ধরনের জোট অথবা এখানের দেশ কারা এটা দেশ বোঝাই যাচ্ছে বিতে বাংলাদেশ সিতে চায়না আইতে ইন্ডিয়া এম এ কি হলো মিয়ানমার আচ্ছা এইটা কোন ধরনের জোট বলতো 
তাহলে বাংলাদেশ চায়না ইন্ডিয়া মিয়ানমার এটা কোন ধরনের জোট একটু আমরা কমেন্ট করব বিসিম এটা আসলে কোন ধরনের জোট আচ্ছা বিসিম এটা হলো একটি অর্থনৈতিক করিডোর এটা কি এটা হলো একটি অর্থ নৈতিক করিডোর ঠিক আছে বিসিম একটি অর্থনৈতিক করিডোরের নাম ঠিক আছে আচ্ছা জি টোয়েন্টি সম্মেলন এটা হচ্ছে আপনার কত তারিখে হয় ওকে লাস্ট হচ্ছে আপনার জি টোয়েন্টি সম্মেলন কোথায় হয় এবং কত তারিখে হয় লাস্ট সর্বশেষ জি টোয়েন্টি সম্মেলন আচ্ছা সর্বশেষ জি টোয়েন্টি সম্মেলন এটি কত তারিখে এবং কোথায় হয় আচ্ছা আমরা জানি যে সর্বশেষ জি টোয়েন্টি সম্মেলনটা হয় হচ্ছে বালি ইন্দোনেশিয়া ইন্দোনেশিয়া আর পরবর্তীটা হবে হচ্ছে আপনার ইন্ডিয়া অর্থাৎ দু হাজার তেইশ সালে হবে হচ্ছে আপনার ইন্ডিয়ার মুম্বাইতে সো এই দুইটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আপনার জানেন যে জি টোয়েন্টি নিয়ে কিন্তু আপনার প্রশ্ন হয় এবং জি সেভেন জি সেভেন হলো লাস্ট সম্মেলন আমি গত দিন গত দু একদিন আগে দেখেন যে আমি এখানে একটা পোস্ট শেয়ার করছি আমার এই আব্দুর রহমান শ্রাবণ পেজেই সেই সেখানে কিন্তু আপনার লাস্ট সম্মেলন যে কয়টা পড়তে হবে সেইটা একটা সাজেশন দেওয়া হচ্ছে আপনার ওখান থেকে যদি আসে তাহলে আপনার ওখান থেকে কমন পাবেন সো আপনার ওইটা একটু একবার দেখে নেবেন ঠিক আছে লাস্ট সম্মেলনটা আসছে আপনি একটু দেখে নেবেন ওকে এই আর কি আর আমরা আজকে এখানে শেষ করব আমরা আগামীকালকে আগামীকালকে আমরা আরেকটা লাইভ নিব সে লাইভটাতে আমরা অনেক অনেক সাম্প্রতিক এবং গুরুত্বপূর্ণ টপিক আমরা শেয়ার করব সেই পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন এবং যদি আমার কোর্সে ভর্তি হতে চান তাহলে আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করবেন এই মুহূর্তে আমার প্রিলিমিনারি কোর্স যেটা আছে প্রিলিমিনারি কোর্স যেটা হচ্ছে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক জিওগ্রাফি এবং নৈতিকতা মূল্যবোধ এই কোর্সটাতে হচ্ছে আমাদের কোর্স ফি এক টাকা ভর্তি হলে আপনি এখানে নক দিবেন আমার ইনবক্সে ওকে আর আমার বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক লিখিত ব্যাস এখানে আশি প্লাস ক্লাস হবে এইটা হলো বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিকের পঁয়তাল্লিশতম লিখিত ব্যাস এখানে কোর্স ফি হবে এক হাজার বিশ টাকা ঠিক আছে আচ্ছা আরেকটা এই দুইটাও আপনি কম্বাইন হতে পারেন যে প্রিলি লিখিত কম্বাইন হব সেটা হচ্ছে আপনার দু হাজার টাকা একসাথে আরেকটা হচ্ছে হচ্ছে আপনার দুইশো নম্বরের প্রিলি দুইশো নম্বরের প্রিলি কোর্স একদম সম্পূর্ণ বিসিএস এখানে আমরা তিনজন পরিচালনা করব এই দুইশো নম্বরের প্রিলিমিনারি কোর্সটা হচ্ছে আপনার তিন হাজার ষাট টাকা ঠিক আছে তিন হাজার ষাট টাকা হচ্ছে আপনার দুইশো নম্বরের পুরো প্রিলিমিনারি কোর্স এটা বারোটা সাবজেক্টের সম্পূর্ণ ক্লাস হবে এবং আমরা ক্লাসটা পরিচালনা করব তিনজন আমি সহ এন এস আর এক কর্মকর্তা আর একজন হচ্ছে আপনার আইসিবি কর্মকর্তা প্লাস আমি আর এর বাইরে হচ্ছে আপনার ক্লাস নিব মোট ছয় থেকে সাতজন টিচার ঠিক আছে বিসিএস ক্যাডারও এখানে থাকবেন আচ্ছা আর একটা হলো আপনি যদি চান যে আপনি কম্বাইন ভর্তি হবেন এমনও হতে পারে যে আপনি এইটা প্লাস এইটা এইটা প্লাস এইটা অথবা এইটা প্লাস এইটা হবেন যেভাবে হন না কেন আপনি কম্বাইন্ড হলে সেটা আপনি নক দিবেন আমরা আপনাদেরকে কোর্স ফিটা বলে দিব সো যারা ভর্তি হতে চান দ্রুত ভর্তি হয়ে যান আমাদের এই মুহূর্তে কিন্তু আপনার অফারে ভর্তি চলছে এটা কিন্তু অফারে ভর্তি এটা মূল কোর্স ফি সবগুলোরই বেশি সো আপনারা এই অফারে আগের থেকে ভর্তি হয়ে যেতে পারেন আর আমাদের ভর্তি অলরেডি চলমান অলরেডি অনেকে ভর্তি হয়ে গেছেন সো আপনারা ভর্তি হয়ে যান এখনই আচ্ছা আজকের মধ্যে এখানে শেষ করছি দেখা হবে পরবর্তী দিন অর্থাৎ আগামীকাল আমি টাইমটা জানাই দেব এই গ্রুপেই ওকে আল্লাহ হাফেজ দেখা হবে বাই বাই